ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വർക്കിംഗ് പറയാണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസായിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മൾ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ലോഡായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ടാണെങ്കിൽ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മോട്ടോർ എന്തായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആ ഡിവൈസിന് ഞാൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ടൊരു ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂസിൻ്റെ ഈ എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകും സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഫ്യൂസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ആംബിയർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡിവൈസിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടി കാണാം ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് കൂടി കാണാം ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസ് എത്രത്തോളം കറണ്ടിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഡിവൈസിലൂടെ എത്രത്തോളം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗും പറയാറുള്ളത് കടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ ആംബിൻ്റെ വൺ ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂ ഫ്യൂസ് വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ആംബിയർ റേറ്റിംഗിലാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പുറത്ത് ടു ആംബിയർ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിവൈസിലൂടെ എത്രത്തോളം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ടു ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ കറണ്ടിൻ്റെ അളവും ടു ആംബിയർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടു ആംബിയർ ടു ആംബിയർ ആണ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഫ്യൂസിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു ആംബിയർ വരെ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പുറത്തോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും അതായത് ഹീറ്റ് നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈസിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്യൂസിനും ഡാമേജ് വരുന്നില്ല ഡിവൈസിനും ഡാമേജ് വരുന്നില്ല ഏതുവരെ അതായത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടു ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ട് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വർക്കിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൻ പാസിങ് കറണ്ട് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ആ സമയത്ത് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫ്യൂസ് വെയർ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിരുന്നു ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് ഹീറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി സറൗണ്ടിങ്സ് അത് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇനിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടു ആംബിയറിനെയും കാട്ടിയും കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടുതലായിട്ട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടു ഓവർലോഡിങ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അനുവദനീയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഒക്കെ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി നിൽക്കും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ദി ഫ്യൂസ് ഫയർ മെൽറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡിവൈസിലോട്ട് പോകാതെ തന്നെ ഈ ഫ്യൂസ് ഫയർ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ഡിവൈസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അളവ് ടു ആംബിയർ ആണ് അത് ഓരോ ഡിവൈസിനനുസരിച്ച് മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ആംബ് ടെൻ ആംബിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസിന് ടു ആംബിയർ ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ടു ആംബിയർ വരെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എങ്ങാനും ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം അതായത് ഡിവൈസിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടൂവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ത്രീ ആംബിയറോ ഫോർ ആംബിയറോ ഒക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയറിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് പോകാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കി